，什么扎龙登基登错了。嗯瑞传在清朝服饰规制等方面的还原一直都属于比较出圈的点，但谁能想到他一开局就犯了个大错误呢？瑞传第三集的时候，扎龙穿上了四大爷同款朝服，迈着四大爷同款步伐，在两队大臣的簇拥下，踩着汉白玉丹臂石，一步一扭的走向了太和殿继位。哎，问题就出在这块丹臂石上。太和殿前的这块丹臂石是由一整块汉白玉雕刻而成，上面盘踞着九条神龙，是只有皇上才能走的一条路。但绝对不是像扎龙这样腿儿着走过去哦。丹臂石上头坑坑洼洼的，你不嫌走路硌脚，那九条神龙还嫌你脚丫子胖臭呢。而且这还是个十六米长的上坡路，就靠两条腿走上去，那不摔一跤也得崴个八百回呀。这可是登基大典呢、啊，能让一国之君受这委屈？其实这条路的真正走法是这样式的。还是皇帝在这条路上，只不过呢是坐在玉辇上，有两派太监分别走在两边的小台阶，抬着他悬空走上太和殿。哎，是不是有神龙飞升那味儿了？作为整个清王朝最隆重的典礼，登基大典还有很多繁琐的步骤。飞升太和殿，接受百官朝拜，其实呢只属于中间一步。在此之前，皇帝还要换几次衣服，祭天、祭地、祭祖宗，告知这些个大辈自己要当皇上了。这个皇位呢由天地祖宗见证，合理合法且神圣不可侵犯。以后皇上就能光明正大的说自己是天子，发号施令的时候呢也能说自己是在替天行道。有了祖宗天地的官方认证，新皇帝。就可以被抬着前往太和殿，接过传国玉玺以后，正式接受群臣朝拜啦。这一步呢，主要是为了确认君臣关系，让大家打心底里产生认知，看看谁才是紫禁城最高的主子。君臣行过六宿三跪三拜礼以后，会有专门的太监出来诵读表文，宣告改元，并大赦天下。虽然真正的改元呢是在先帝去世后的第二年，但现在就得表明这是新的时代。这一切完事以后，按照礼制还要吹吹打打庆祝一番。只不过呢，清朝十次继位大典里，除了嘉庆是欢快的寿寿大典，其他继承人基本都是在上一任皇帝的丧期继位的，所以啊，这个流程上多少都会克制一丢丢。皇上的登基大典我们清楚了，那皇后的封后大典又是什么样子？念念，臣妾乌拉那拉氏受恩于君，令主中宫，必恪尽绝职，端礼后宫。臣妾叩谢隆恩。你知道如意的封后大典都有哪些讲究吗？皇后作为皇帝唯一的妻子，她的册封大典和帝后大婚是分不开的。只不过清朝大多皇帝都是先成家后立业，登上皇位的时候已经结过婚了。整个清朝只有四个皇后是正儿八经的举行过大婚典礼的。分别是顺治的废后波尔济吉特氏、康熙的白月光、孝成仁皇后赫舍里氏、同治的孝哲义皇后阿鲁特氏，还有光绪的那个长相清奇的表姐孝定景皇后叶赫那拉氏。这几位姐姐都是因为皇上上位太早，到了适婚年龄以后被太后相亲娶进来的，因此呢，整个典礼的重点都在大婚上，册后都是顺带手办的。真正隆重的册后典礼啊，那还得看在如意。你自然记得民间有这样一种说法，是叫续弦还是填房来着？如意毕竟是个继室，从妃妾升上来做的皇后，因此呢，典礼的重点在于册封，而不是婚礼。正好赶上扎龙喜欢隆重奢华的排场，如意呢也算是 get 到了一场华丽的婚礼。册封当天，如意要先在自己宫里一层一层的穿上皇后朝服，这既是荣耀也是枷锁呀。穿好衣服以后，就可以站在院子里，静静的等待册封使的到来。因为皇上是天子，不能屈尊到皇后宫里观看册封，所以呢，会由册封使拿着金结杖代替皇上观礼。到了宫外，由于外男不能入内院，册封使呢就会把金结杖交给另一位位高权重的太监，从正门拿进去，放在案台上观礼。等女官宣读完册封表文后，就要收收金册金宝啦。金册呢，其实就是一张二十四 K 纯金职位证书，由皇家官方权威认证，是皇后的身份表明。而金宝呢，就类似于皇。皇上的玉玺是代表了权力的宝印，如果是帝后大婚那种情况，金册金宝是要送往皇后娘家的。只不过呢，如意早就是紫禁城的女人了，所以这俩玩意儿就直接送到她宫里了。得到象征地位与权力的实物以后，这皇后的身份呀就坐实了，如意就可以一步步走向扎龙，发表一顿获奖感言，然后接受群臣拜见，昭告天下啦。而其他嫔妃行册封礼时呢，也会由册封使拿着金结杖来观礼，并发放对应的金册金宝。除
除了没有后面的群臣拜见、昭告天下和册封皇后的理智流程差不太多，不过这排场那可是差了十万八千的呀。除了登基大典、立后大典，清朝还有新残礼、青龙礼、登泰山、祭孔庙等一系列大型活动，这其中就少不了祭祀啦。那你知道清朝的祭祀都有哪些神奇的操作吗？你又为什么要在肉里加盐？你简直胆大包天！啥？清朝吃肉加盐还犯法了？这你还得看看他们是在干嘛。清朝从努尔哈赤开始呢，就有祭祀的习俗。除了每天的朝夕二祭，每月还有一大祭。在坤宁宫祭祀过程中，要拿白水煮肉做祭品，又称为做肉。为了不浪费粮食，同时呢，也为了缅怀先人创业的艰辛，皇帝还会把做肉分给亲王官员们来食用。只不过呀，这白水煮肉确实不咋好吃，半生不熟的，没滋没味。要是普通的赏赐还好说，想咋吃咋吃。但这肉里可承载着先祖的一。是啊，人家先祖都能吃得下去，你要是敢加盐，那就是大不敬。倒霉点被皇上发现了，立马就得给你插出去。一亲王这个铁帽子王爷，就是因为往做肉里加了盐，被大猪蹄子当场炒鱿鱼，拉去了宗人府。除了吃做肉，清朝祭礼还有一项保留节目，就是跳大神。满清人呢信奉萨满教，因此每逢祭祀法事，都会请人来跳大神。《甄嬛传》太后生病时做的法事，都有跳大神的情节。另外，在清朝时期，满蒙关系十分密切。除了联姻之外呢，清朝皇室还会在信仰上偏向蒙古。四大爷带着后宫众嫔妃和皇子们，在坤宁宫祭拜过的这对红男绿女，就是蒙古神喀特诺颜。鱼儿下线，小允子扮鬼那段时间，一秀带着华妃也去拜了这对蒙古神。不过呀，有一说一，我咋觉得这人偶比小允子的女鬼还吓人呢？蒙藏地区呢，还信奉喇嘛教，也就是藏传佛教。为了更好的控制这两个地区，清朝呢也引入了喇嘛教。这个信仰，在各种的大型典礼上都能看到喇嘛的身影。你要是以为清朝这么点信仰就结束了，那可就大错特错了。大清入关以后，满蒙汉文化大融合，除了汉族长期信仰的道教和佛教以外，清朝还会高调的崇尚儒学，以表示对汉文化的友好态度。在狼花去世的那次冬巡，正是扎龙继位以来第一次登泰山祭孔庙。这么看来啊，清朝的信仰也是多种多样的呀。要是有朝一日穿越到了清朝，你能分清楚这些祭祀信仰吗？好啦，本期视频就到这里啦，宝宝们还想看啥，在评论区翻牌子呀。